想要每一天都和你在一起，想一睁开始追捕每一天更新的小天剧，从第一季第一季到永不结束的大结局，我想要每一季有个甜甜的你。八十系列 ，AI Vlog 视频大师邀您观看精彩剧集，好吃又好玩。奥利奥邀请您观看《爱的二八定律》，无糖零卡，净爽好喝的百事可乐无糖，邀您观看《爱的二八定律》。妈，你今天这红烧肉跟平时不太一样啊，这颜色一看就火候到位啊。那就多吃一点，我尝尝啊。中文，妈，他跟我上司是一个学校的，不过他俩好像是死对头。我那个上司现在对我也恨屋及乌。刘飞，你尝尝麻辣汤，绝活！麻辣汤你炖了八个小时了，嗯？那你哪来的死对头啊？我怎么不知道谁啊？什么死对头啊？今天您过生日，咱换个话题行不行啊？你都是同事，还死对头？什么死对头？<笑>妈。他那个死对头叫秦师，您认识吗？我不认识，我不知道。嗯，菲菲啊，你吃点这个虾仁儿，这虾仁特新鲜啊。嗯，谢谢妈。结婚了，秦氏，秦氏，你连这样的任务都能完成，世界上还有什么是你做不到的？你就是天生的上层建筑精英中的精英，好红啊！可以笑得很开心了、啊，怎么会这样呢？财神，帮爸爸看一看，怎么样？我把头缩回去干嘛？真的这么丑吗？这东西能不能重拍呀、啊？真好看。
，睡了吗？没睡。上午在我公司杂物间，你说，其实我们可以什么？秦律师，其实我们读这份结婚协议，这份结婚协议写得很清楚了。其中呢，第三项的第四条，协议期内双方只是名义上的夫妻，只享有该法律关系中的称谓权利，除此之外，自动要求放弃对方在感情还有物质上履行其他任何义务的权利，例如发展成真实的情侣关系，履行夫妻义务等等。违反者呢，可根据情况的严重程度，追究其刑事或者民事责任，并赔偿违约金五百万
疼疼，疼疼疼疼疼。忍一下，一会儿就舒服了。你呀、啊，就是劳损太严重了，你知道吗？血液不循环，你要多按一下，放松一下肌肉。你白天要跟我说的就是这个，不然呢？嗯，哎、哦、呦，轻点，轻点。好、哦，这样吗？嗯，谢谢。关于秦师，你还有什么想知道的，我都可以告诉你。你为什么瞒着我你俩认识？为什么不告诉我他是你前女友啊？他不只是我的前女友，他曾经还是我的未婚妻。我们两个人恋爱了七年，分手了。因为什么分手？都是我的原因。我妈妈对秦师意见很大，秦师对婚姻有极度的恐惧。你们什么时候分的手？我出国以前。那就是两年前。秦律师已经结婚两年了，还有一个儿子，这怎么回事？他有一个儿子？你不知道吗？那个儿子现在在国外，好像还没回来。知道了，他简直太渣了，简直就是渣女中的战斗渣。我之前真的眼睛瞎了，我觉得他优秀，他跟那个杨花简直就是，真是一对。算了，我翻篇了。什么就算了？怎么就算了？他们这么欺负你，你能忍，我忍不了。陶俊辉，你是我的人，我这么爱你，我不能让别人欺负你。他们欺负你就是在欺负我。这种人，老天爷不收拾他们，自然有人出来替天行道。凭什么让他逍遥自在，还升官发财的呀？不行，绝对不行。别生气了。我知道，我是你的人。我也知道你疼我。只要我们两个人过得幸福就行。我们两个肯定幸福呀。但是他不是别人。我不许别人欺负你，我不许你受一点委屈。太久等了，我叫赵丹平，是蓝小婷女士的发言人，也是玉兰集团的新任总裁。关于前段时间蓝小婷女士涉嫌商务欺诈非法集资一事，首先，蓝女士的确是收到了法院的传票，但。由于蓝女士并非洛威集团的实际经营人，所以蓝女士不是作为被告，而是作为第三方关系人配合案件调查。蓝小婷女士与庞定芳先生为夫妻关系，如今庞先生生在国外，已经失联。
所以蓝女士希望通过在场的各位媒体朋友传达她对庞先生的建议，请庞先生能够回国，积极面对所有问题，承担应有的责任，履行一个企业管理者和一个丈夫的义务。在此期间。蓝女士将一力承担所有的债务，并且积极配合制定可行的还款方案。第二排这位男士，据我所知，蓝小婷名下的资产不足以偿还高达二十亿的现款，那她的还款能力有什么保障吗？是玉兰集团的股份吗？这个问题由我来回答。谢谢你啊，秦律师，竟然在这个时候还能帮我找到愿意帮我做担保的人。韩总，别客气，我们只是做了个中间人。真的特别感谢，唐总。蓝总虽然有非常好的还款诚意，同时也找到了担保人，可三年时间非常之长，这样的情况是否有人会愿意接受呢？<笑>我觉得这个问题应该这样问：蓝总有很好的还款诚意，又有业界知名的投资公司作为担保人，有人会不愿意接受这样的条件吗？那您的意思是，陈宇会律所会作为玉兰集团的担保是吗？这是什么呀？结婚证，你们没结婚的肯定不认识。我知道这是结婚证，我是说这日期怎么回事？哎，怎么是前两天刚刚领的证啊？我当初也是这么想的，但是人秦律师已经说了。哎，老乔，我和杨华的结婚证呢，在国外其实已经办理注销了。咱们律所要是用不急的话，就索性我们在国内领一个更方便。看看人家秦律师，办事情，嗯，雷厉风行，不拘一格。哎，哎，干，嘿、哎，干什么呢？验假钞呢？那沾沾喜气得了嘛！你要想要自己去领一张好了。乔思明同学，嗯，就你这点小脑子，也就配在这间办公室里，敲敲小键盘，打打小电脑，你一辈子都去不了十一楼。哎，我怎么上不了十一楼啊？我坐电梯就上去了，好吧？出什么风？今天多谢你帮忙，帮我说服江总他们。你不用谢我，谈不上说服，只是帮他们争取到了最大的利益。啊，你中午要是没事儿，我请你跟吴飞一起吃个饭呗。心领了，有事儿没时间。行，那有缘江湖再见。嗯、哦。你有病吧？你什么男人？怎么能这么对秦氏？你记住，怎么对秦氏是我的事儿，跟你没关系。让开！你们俩怎么回事？没事吧？
，要不要送您去医院？不好意思，这个玻璃钱我会赔的。和生源奶粉激发内在保护力，宝宝皮实有活力，妈妈操心少。和生源邀您精彩继续。李律师，大白天别这么吓人好不好？秦律师，为了一个职位这么拼命，有必要吗？因为你把它当成一个职位，所以你才会输啊。二八定律懂吗？重要的只是少部分，其他虽然是大多数，但却是次要的。人生也是这样啊，跟我获得的成就比起来，这些付出微不足道。你踩着云梯往上爬，就不怕一脚踏空掉下去了？我踩的可不是云梯，我踩的是别人的无能、害怕，还有懒惰，生怕别人知道自己做错了事情，生怕老板知道自己做了不该做的工作。哎，我可不怕，你怕吗？啊，对了。最近特别火那个网红奶茶叫什么来着？乌云盖顶啊， uh, 好，就这个，我请客。好的，你要吗？喂，怎么了？你在哪儿？我现在过来找你。倩倩，哎，帮我把这个放我办公室。好的。这里怎么了？玻璃怎么碎了？就被那个打碎的。打碎的。妈妈呢？她没来。那咱们换个地方说吧。你手怎么了？嗯，没事，不小心撞的。疼吗？没事没事。我妈这个人我很了解，她如果这一次不能达到目的的话，我觉得她不会善罢甘休，恐怕不堪设想。那见呗，不就是家长见面吗？见，越快越好，时间地点你们定。张小姐，啊，嗯，不是，我真的很了解我妈的。这一次绝对不是吃饭见面那么简单。你不要低估她创造力和想象力。论武力值，她可能比不上你妈，但是如果动嘴皮子的话，谁告诉你我们家最难缠的是我妈？跟我爸比起来，我妈简直是中年妇女的小抒情。你知道我这臭脾气是遗传了谁？基因的力量是非常强大的。你知道语文老师的天敌是谁吗？就是我爸。你妈妈遇到我爸，就是秀才遇到兵。新四军就在沙家浜，这棵大树啊有阴凉，你与他们常来往，想必是安排照应。更周详、啊啊啊，唱得好，唱得好。擂起七星早，熬铜壶煮三江，摆开八仙折着半石榴方，来的都是客，全凭嘴一张。相逢开口秀，过后不思量，人已走。茶酒两啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊秦氏的爸爸以前还是文工团的团长，是个角儿。<笑>你看，今天陪我这个半吊子的配戏，委屈您了。哎呦，您客气了，我这也退休好多年了，也荒腔走板了，瞎闹。<笑>我一看见秦氏啊。
，我就喜欢他的性格脾气，跟我是一路的，直爽，不会绕弯子，有什么就说什么。邵老师啊，您过奖了。我的女儿啊，我知道，她呀脾气大，没大没小，都让我给宠坏了。以后您二老还得多多包涵啊。<笑>快点了！哎呦，你那么着急干什么啦？哎呦，嘿嘿这打扮的这么漂亮啊！嘿嘿，我跟你讲哦，老秦哦，今天呢，我们是去跟亲家谈婚事的。哎，男方家里头主持婚礼那是天经地义，他们应该出钱。我女儿啊。人家有什么，我们就应该要什么。嗯，就算别人没有的，我女儿也应该得到，对吧？是是是。到时候啊，你不要十三点兮兮的，又开始装大方。哎呀，小的啦。啊呵呵，你看今天咱们能聚会，就说明是缘分啊。那咱们说说说这结婚的事儿。秦团长啊，哎、<笑>你知道。我最欣赏秦氏的是哪一点吗？就是大气，他对我们洋洋呀，真的是好。结婚金不要银不要，房子钻戒都不要。现在这个年代，像这么有能力、思想开明又懂得把握机会的女孩子，真的是不多了呀。这是我们杨家的福气。是不是啊，老杨？啊，杨华妈妈，我想，你可能对我们家琴师还不够了解。我们家啊，从小到大教育孩子，首先就是要懂得礼尚往来的。人敬我一尺，我敬人一丈，这是最基本的啦。我们这个敬啊，倒也不是敬钱，主要是敬心。我们绝不贪图别人家的财产，但是，也不能允许别人家占我们的便宜呀。你说对不啦？我们家秦师啊，从小到大都是受的最高规格的教育哈，无论是学业呀。呃，人品呐、啊，修养啊，那可都是一等一的。当别人家的女儿都在伸手跟父母要零花钱的时候，我女儿已经可以用自己的奖学金给我和她爸爸买礼物了呀。别人家的小姑娘都要省吃俭用的去买什么名牌包包的时候，我女儿就可以自食其力的靠自己的能力买房子嘞。<笑>说到学业嘛，我们家杨华也是一等一的。哦，那他有工作不啦？有没有工作不重要，没有工作不等于没有收入呀。哎，那他有钱吗？有房子吧？有车子吧？他五险一金是怎么交的呢？低、中、高三档嘞。他教的是哪一档呀？拿年薪呢，还是拿月薪？年薪多少，月薪多少呀？假如他们两个真的结了婚，杨华打算什么时候要小孩的啦？要是小孩子生出来的话，我们家秦师在休产假的时候，那小孩子的开销啊，家里的开销啊，是打算怎么负担呢？万一以后我们家秦师有病，哦，不是啊。我的意思是说，他要是不愿意在社会上工作了，嗯，疲了、累了，想回家里头一段时间的话，那这个家的支撑是靠什么？谁来照顾我女儿呀？我们吧是没有提什么条件的，但是这不代表我女儿就什么都不要了呀。我们关键是要看看。你们能给什么？来喝茶
。本来嘛，我辛辛苦苦的把女儿养到这么大了，到了该出嫁的年龄，突然就窜出来一个男人，黑不提白不提的，就想把我的女儿领走。我是花了三十多年的心血啊，我一点一点的浇灌这个花朵。现在开的正艳的时候，哎，就连花带盆都给我端走了，换谁，谁也是舍不得的啦。大家都说完了，那我来说两句。啊，好。秦氏这个儿媳妇啊。我非常喜欢。婚礼，我个人的意见是，要办。哎，我也是这个意思啊，我跟你想的一样。办。<笑>既然咱们意见一致，那就好办了。其实妈妈，你看我们这个家算不上大富大贵，但孩子们的终身大事，我们肯定会尽心尽力的办好的。房子咱们有，车呢也可以买，只要是孩子们喜欢需要，我们作为男方家长，那该做的一定会做好的，是吧？放心吧。到了没有啊？说是什么都不要，结果呢是什么都要。他自己说好的啊，不要婚礼，结果现在婚礼不仅要办，而且档次还要高。他妈妈还嫌弃我们家房子有不烂，车子有不烂。好了好了，有那功夫呢，好好检讨检讨自己。人家秦氏爸爸妈妈也没说错呀。啊，女儿嫁人，想要一个风风光光的婚礼，这有错吗？咱们家确实是没有婚房，没有车，这是事实，人家也没说错呀。两个孩子真心相爱，就不要再说三道四了，是不是？这个婚礼一定要办。我也没说不办，但是他们家这么着急，我哪有时间准备啊？不要让人家开口提，不要让人家伸手要，咱们主动得给。儿子，这个跟你妈商量商量，要什么不要什么的，只管提。妈。提什么提呀、啊？房子我有，车我也有。杨华虽然不工作，人家也是靠自己过日子，也不是伸手跟家里要钱的人。你说我这就结个婚，你们非要搞那么大排场？行，我尊重你们，你们是不是也能尊重我一下？我就想跟家里人吃个饭，我不想弄那么大。再说弄那么大，你有那么多人请吗？我当然有的喽。哎，你外婆家里。乡下的那一群七姑八姨的，我当然都要给请来的。还有小区里边的这些婆婆呀、阿姨呀、大叔啊，我不要请啊啊！我告诉你，就连楼上那位，我也是要请来的。哎哎哎，小妹，你请他干嘛呀？哎呦，我不要你管好吧？我想请谁就请谁，我要把那些说我女儿嫁不出去的人都请过来，我要让他们好好看看。我女儿嫁得好，嫁得好着呢。你就是虚荣心作祟，你就是用我的婚礼来满足你自己。哎，小诗，你怎么这样跟妈妈讲话的啦？啊、哎，妈妈可都是为了你好，能晓得不啦？哎呀，小诗开车呢啊！你不要管，现在你又在这里装好人了。哎，我跟你讲，其实我要请这么多人，大多也都是为了你的脸面了。哎，你在棋牌室跟人家吵架的时候，你怎么不说？我这样做是给你争回脸面来。现在在这里装好。小师，你靠边停车，我不要在这坐了，我要回家去。别闹了，你别闹，别闹，你靠边停车好了。停停我停停停停。
吗？妈，哎呦，你不要拉我呀！我把你生出来，辛辛苦苦的把你养大，就是让你来气我的，好不啦？不是，反正你也要结婚了，等以后你生一个小孩，跟你一模一样的女儿，你当了妈就知道当妈的心思嘞。真是，哎呦，好了呀，小诗，小诗，没事。我我跟着他，行吗？没问题，行行，你你赶紧走吧啊，呃，开车小心点啊。看看你，你跟孩子生什么气呀？都是你惯的。呀。虽然嘛，我是你的兄弟，但是我真觉得人家妈妈。那话说的没错，你就拿我们家小棉袄来说吧。如果有一天他眼瞎领回来一个男的，啊，和我说：“爸，我要裸婚。”我当场抽死那个男的，你信不信？哎，这这和钱还真没有关系。这美好的婚姻是无价的，但美好的婚礼，那是有价的呀。啊，你想想，这个世界上。越美好的东西，越不能白给，是不是？你天底下所有免费的东西都不招人待见，没招儿，人性就是这样。而男人呢，就是八心八钻，二十四 K， 纯贱。挂了，可挂了。这个世界上最喜欢的是什么？最不喜欢的是什么？什么意思啊？你是不是喝酒了？以前我最不喜欢是我妈催婚的，现在我最不喜欢是我妈逼我相亲。不喜欢门口那个旅馆。现在你知道我不喜欢什么吗？现在我最不喜欢陶俊辉。我不喜欢他看你的眼神。我不喜欢。你为了他出手，我打我打他，我上次揍他了。嗯，差一点点我揍到他，算他好运。是这世界所有美好的种子吗？我想把我的一切都给你。
你到底喝了多少？我们要结婚了，我们要结婚了。幼稚。这酒怎么还没有送到？哟，不好意思，唐伯，我给您查一下去。哎，等一下，那边跳舞的人是谁啊？我怎么看着他那么眼熟啊？啊，那个是西美公关的吴卫松，吴总。多少啊？这是没喝多少啊！醒醒了，醒醒了！哎，起来了，你老婆来了，起来了！老婆啊，老婆来了，快！我没有老婆。杨华担心秦氏被其他顾客撞倒，把秦氏抱在了怀里。秦氏开始忍不住想象杨华跟自己比较亲密的身体接触，比如说拥抱啊，对方靠在自己的肩上等等。电视剧里这些瞬间，其实是在告诉我们：哎，你看他们两个人双方动心。我经常遇到很多的朋友问我说，怎么能确定？哎，我是对对方心动了呢？人们常常想象说，心动就是我靠近一个人的时候会忍不住心跳加速，而小鹿乱撞。还有更夸张的就是，我们一见到对方就面。红耳赤，这些当然都是心动的表现。但是呢，日常生活中还有几种其实是比较隐晦的心动的表现。第一种比较隐晦的就是我在身体上忍不住想要靠近对方，我觉得跟他的身体接触让我很舒服、很开心。身体的接触就是荷尔蒙激发的开始，也是爱情感性的开始。所以，当一个人开始想象自己跟另外一个人身体上的接触而不反感的时候，那很可能就是心动的开始。那么第二种呢，就是你总是会产生帮助他的欲望。美国学者齐克·祖宾在研究依恋关系的时候，就发现爱情有一个必不可少的特征，叫做帮忙的倾向。在爱情中，我们不单单是很享受被爱的感觉，我们还特别愿意帮对方做个事儿，比如说帮对方抄个笔记啊、跑个腿啊。明明这些事情都可以对方做的，但我就是很想帮助你，这也是很重要的心动信号。那第三个心动的信号就是，你回忆他的时候，你会觉得很快乐。爱常常让人。不由自主的快乐起来。你每次回忆到跟他在一起的时候，或者想到刚刚我跟他一个什么场景的时候，你就会不自觉的笑了。这其实就是爱的感觉。你不妨看看，你身边是不是会有人让你觉得有这样舒服的感觉？很可能爱情就已经在你身边发生了。
，留点回忆在心里，一杯不是只是陪伴自己。悲伤的时候，人总是容易放弃。没有伤口的悲伤不需彻底清理。快乐的时候，人总是不想失去。没有眼泪的笑容难以刻骨铭记。Don't worry， 别犹豫，等待不会令你。靠近最想要的机会 ，Don't worry， 等它痊愈，长出生命里为最好的自己。寒冷的季节，人总是想要藏起。没有靠近过的关系，脆弱的难以维系。最好的一切，人总想抓在手里，留在做梦的夜里，固执的无所畏惧。如果可以，别放弃。曾经想要遇见的那